আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে সাধারণ গণিতের তৃতীয় অধ্যায়ের 3.5 অনুশীলনী থেকে একটি ইম্পর্ট্যান্ট সূত্রের বীজগণিতিক রাশির মাধ্যমে আমরা যে সূত্র প্রতিপাদন করব সেটি নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা অলরেডি বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ যে আমি লিখেছি লাভ বা ক্ষতি বিষয়ক সূত্র আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্লাস 6 থেকে যদি বলি বা পঞ্চম শ্রেণী থেকেও যদি বলি লাভ ক্ষতির আমরা ভাষাগত শিখেছি যে লাভ বা ক্ষতি সব সময় ক্রয় মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে বা কোন একটি দ্রব্য ক্রয় করার পর আমার 5% লাভ হলো বা 5% ক্ষতি হলো এটা লাভ বা ক্ষতি কোন মূল্যের উপর ডিপেন্ড করছে এবং ওখানে নরমালি আমরা ঐকিক নিয়মে হয়তো লিখেছি বা করেছি যে ক্রয় মূল্য 100 টাকা হলে 5% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য হবে 100 বিয়োগ 5 সমান 95 টাকা হয়তো ঐকিক নিয়মে করেছি কিন্তু তোমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীরা যারা আসো বা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ওভারঅল যদি বলি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বলবো 3.5 অনুশীলিতে অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যা আছে এখানে আমি চেষ্টা করব যে আজকের এই সূত্রের মাধ্যমে যেগুলো লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা আছে এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান যদি সহজে দিতে পারো তার জন্যই আমার মূলত এই ভিডিওটি আপলোড করা তাহলে আসো আমি তোমাদের ওখানে লিখেছিল লাভ এবং ক্ষতি বিষয়ক সূত্র সূত্র বলি সেই ক্ষেত্রে লাভের ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্য কি সূত্র হবে এবং ক্ষতির ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য কি সূত্র হবে এটি মূলত আলোচনা করার আমি চেষ্টা করব ওকে তো লক্ষ্য করো আমি যদি কোনো একটি দ্রব্য আমি এবার আমি তো কলম ধরে নিলাম যে একটি কলমের ছোট আমি তো আমি ধরে নিলাম একটি কলমের ক্রয় মূল্য খেয়াল করো আমি একটি কলমের ক্রয় মূল্য 350 টাকা হয়তো ধরলাম একটু খেয়াল করো একটি কলমের ক্রয় মূল্য 350 টাকা এবং কলমের বিক্রয় মূল্য কলমের বিক্রয় মূল্য আমি বললাম 400 টাকা ওকে তাহলে এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারছো যে যেহেতু বিক্রয় মূল্য বেশি এবং ক্রয় মূল্য কম সুতরাং আমরা বলতে পারবো এখানে লাভ হয় লাভ হয় সরাসরি যেহেতু তোমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীরা সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য থেকে তুমি ক্রয় মূল্য বিয়োগ করে দিচ্ছো তুমি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ লাভ এখানে 50 টাকা ওকে তুমি পেয়ে গেলে কিন্তু এখানে 50 টাকা তো সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা কিন্তু এখানে সরাসরি করলাম তাহলে লাভের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারবো দেখো লাভ লাভ সমান আমরা এখানে বলতে পারবো দেখো বিক্রয় মূল্য বিয়োগ দেখো ক্রয় মূল্য পেয়েছি ওকে এখানে বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য পেলাম এখান থেকে যদি আমি এভাবে চিন্তা করি যে আমি ক্রয় মূল্যটা বামে নিয়ে আসব ক্রয় মূল্য আমি বামে রেখে দিচ্ছি আর এখানে লাভ আমাদের থাকলো আর ডানে কিন্তু আমরা বিক্রয় মূল্য রেখে দিলাম ওকে তাহলে আমাদের লাভের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টি পাচ্ছি যে বিক্রয় মূল্য সমান আমরা লিখতে পারবো লাভের ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য সমান দেখো লিখতে পারছি দেখো ক্রয় মূল্য যোগ লাভ ওকে এখন আমি এই লাভের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য পেয়েছি এবং লাভ বলতে কত পার্সেন্ট আমার লাভ হয়েছে হয়তো আমি এই কলমটি দশ পার্সেন্ট লাভ করেছি বা পাঁচ পার্সেন্ট লাভ করেছি তাহলে আমার এখানে যদি বলতে চাই যে লাভের পরিমাণ বা শতকরা লাভ আমি বললাম দশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে আর আমি বলেছি অলওয়েজ লাভ বা ক্ষতি কোন মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে সেটি অবশ্য জানার প্রয়োজন আছে তোমরা জানো লাভ বা ক্ষতি অলওয়েজ ক্রয় মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে আমি এই গাণিতিক সমস্যা বা এখানে সূত্রটি আলোচনা করার পূর্বে আমি ভগ্নাংশের প্রকারভেদ যদি আনতে চাই সেই ক্ষেত্রে একটু আলোচনা করব সেই ক্ষেত্রে দেখো ফাইভ বাই টু একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ এটি উল্টে যদি দিই অর্থাৎ দুই ভাগে পাঁচ এটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ খেয়াল করো আমি এটি বললাম প্রকৃত ভগ্নাংশ
আর এটাকে আমি চেঞ্জ করলে দেখো দুই সমস্ত দুই ভাগের এক এটি কিন্তু মিশ্র ভগ্নাংশ আমি যেহেতু বলতে চাই এটি কিন্তু দেখো মিশ্র ভগ্নাংশ ওকে কেন এটি আমি আলোচনা করছি দেখো এইটার সাথে লিংক করে আমি যদি একটি ভগ্নাংশ আনতে চাই যে প্রথম ভগ্নাংশের হর কিন্তু পাঁচ দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর কিন্তু দুই আবার তৃতীয় ভগ্নাংশের হর কিন্তু দুই তাহলে আমি যদি এমন চিন্তা করি দশ ভাগের দশ এটি কিন্তু প্রকৃত ভগ্নাংশ এটি কিন্তু প্রকৃত ভগ্নাংশ হয়তো লোভিষ্ট করলে আমাদের দশ ভাগের এক হবে কিন্তু এটিকে আমরা বলবো দেখো শতকরা ভগ্নাংশ এটিকে আমরা বলবো শতকরা ভগ্নাংশ কেন আমি শতকরা ভগ্নাংশ বলবো দেখো তোমরা জানো এটির অর্থই কিন্তু দশ পার্সেন্ট ওকে দশ পার্সেন্ট মানে একশো ভাগের দশ আর এই যে দশ পার্সেন্টকে আমরা এটি লিখব কিন্তু আ অর্থাৎ আর একটি সিম্বল বা প্রতীক এখানে আসবে আর এর অর্থটা বুঝতে হবে সুতরাং আর কে আমরা বলবো শতকরা ভগ্নাংশ আর মানে কিন্তু এখানে লিখেছে দেখো টেন পার্সেন্ট বা দশ পার্সেন্ট আর মানে আমাদের হতে পারে এক্স পার্সেন্ট হতে পারে আর অর্থ আমাদের হতে পারে পাঁচ পার্সেন্ট হতে পারে আর সমান আমাদের হতে পারে পনেরো পার্সেন্ট হতে পারে সেটি লাভ বা ক্ষতি যেটাই হোক পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতে পারে এক্স পার্সেন্ট ক্ষতি হতে পারে বা দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হতে পারে বা পনেরো পার্সেন্ট লাভ হতে পারে যেটি হোক না কেন আর বলতে কিন্তু শতকরা ভগ্নাংশ এটা এইটি বলার কারণ দেখো আমাদের আরেক কয়েকটি পয়েন্ট একটু জানা লাগবে তারপর তোমরা বুঝতে পারবে আমরা ক্রয় মূল্যকে ক্রয় মূল্যকে আমরা বলি বাইং প্রাইস বা এটিকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি অবশ্য তোমাদের মেন বইয়ে কিন্তু ক্রয় মূল্যকে সি দ্বারা প্রকাশ করেছে তোমাদের মেন বইটা দেখবা ক্রয় মূল্যকে সি দ্বারা প্রকাশ করছে বিক্রয় মূল্যকে আমরা কি বলবো দেখো সেলিং প্রাইস বিক্রয় মূল্যকে আমরা বলবো সেল এখানে বলবো এটিকে ছোট্ট হাতের এস দ্বারা প্রকাশ করা যায় আমরা ক্রয় মূল্যকে বি দ্বারাও প্রকাশ করতে পারবো সি দ্বারাও প্রকাশ করব বা অনেক সময় তোমরা দেখবা এই ক্রয় মূল্যকে এম দ্বারাও প্রকাশ করা হয় ওকে এখন আমি এখানে কিন্তু লিখেছি দেখো শতকরা লাভ বা ক্ষতি যেটাই হোক না কেন এইটিকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করব এখানে আমি ধরে নিয়েছিলাম দশ পার্সেন্ট তাহলে আমি দশ পার্সেন্ট দিলাম হয় লাভ হয়েছে অথবা ক্ষতি হয়েছে লাভ হতে পারে অথবা ক্ষতি হতে পারে যে কোনো একটি হতে পারে অর্থাৎ আমাদের এখানে বিয়ের অর্থ কি বা সি এর অর্থ কি বা এম এর অর্থ কি আমাদের এই বিষয়গুলো কিন্তু আগে জানতে হবে ওকে এরপর ক্রয় মূল্যকে আমরা সেলিং প্রাইস এস দ্বারা প্রকাশ করব বিক্রয় মূল্যকে আর শতকরা লাভ বা যেখানে আমি বলেছি শতকরা লাভকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করছি এই বিষয়গুলো কেন আমাদের জানা লাগবে দেখো আমি এখন তোমাদের বললাম যে একটি দ্রব্য আমরা কিনেছি তিনশো পঞ্চাশ টাকায় সেক্ষেত্রে আমার লাভ হয়েছে দেখো দশ পার্সেন্ট কিনেছি তাহলে আমার ক্রয় মূল্য কত বলতো ক্রয় মূল্য এখানে দেখো তিনশো পঞ্চাশ টাকা এই পয়েন্ট এখন আমি বাদ দিব এখানে যে চারশো পঞ্চাশ টাকা এই চারশো পঞ্চাশ টাকা আমি এখন আমার এই দশ পার্সেন্টের সাথে মিলবে কিনা আমি জানি না আমি শুধুমাত্র ক্রয় মূল্যটা জানি তাহলে এই দ্রব্যটি কিনেছি দেখো আমি ক্রয় মূল্য কত তিনশো পঞ্চাশ টাকা ওকে আর অলওয়েজ যেহেতু লাভ হয়েছে লাভ বা ক্ষতি তো বলা হয়েছে লাভ বা ক্ষতি সবসময় কার উপর ডিপেন্ড করে বলতো ক্রয় মূল্যের উপর তাহলে লাভ হয়েছে কত ক্রয় মূল্য এত টাকা আমরা এত টাকা এর বলতে পারি এর দেখো দশ পার্সেন্ট ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখো তিনশো পঞ্চাশ আমরা কমন নিলাম তিনশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এখানে থাকে দেখো এক থাকে আর এখানে কি নিয়েছে বলো তিনশো পঞ্চাশ আমরা কমন আগে নিয়ে নিয়েছি দেখো তিনশো পঞ্চাশ কমন নিয়েছি এখানে থাকলো এক এখানে দেখো একটু লক্ষ্য করো তিনশো পঞ্চাশ চলে গেছে তাহলে এখানে থাকলো দেখো শুধু দশ পার্সেন্ট ওকে আর মনে রাখবে যে বিক্রয় মূল্যকে আমি কি দ্বারা প্রকাশ করেছি এস দ্বারা প্রকাশ করেছে আস্তে আস্তে দেখো আমাদের সূত্রটা কিভাবে আসবে আর ক্রয় মূল্যকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করেছি ক্রয় মূল্যকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করছি বা এম দ্বারা প্রকাশ করছে আচ্ছা ক্রয় মূল্যকে আমি বি দ্বারাই প্রকাশ করলাম ওকে আর যেহেতু আমরা বীজগণিতিক সূত্র নিয়ে আসবো সেই ক্ষেত্রে দেখো ওয়ানকে এখানে বাংলা একটি আমরা ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করলাম আর আর বলতেই কত বলো 
10% আর বলতে এখানে কত বলা তো শতকরা লাভ তাহলে এটা আমরা লিখব শুধুমাত্র আর তাহলে ফাইনালি আমরা লাভের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলতে পারি চাই যে লাভের ক্ষেত্রে আমরা বলবো বিক্রয় মূল্য সূত্র এটি হচ্ছে লাভের ক্ষেত্রে লাভের ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্য সূত্র ফাইনালি পেলাম বিক্রয় মূল্য মূল মূল্যর সূত্র যদি বলতে চাই এই যে একটি সূত্র পেলাম s ইকুয়ালস টু দেখো যে সূত্রটা পাচ্ছি s ইকুয়ালস টু আমরা b ইনটু 1 প্লাস r তোমরা যদি বলো স্যার s ইকুয়ালস টু আমরা এখানে c দিব c ইনটু 1 প্লাস r এটিও কিন্তু হবে অর্থাৎ s সমান দেখো c ইনটু 1 প্লাস r এখানে এই r এর বিষয়টি কিন্তু তোমাদেরকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে যে r বলতে অ্যাকচুয়ালি শতকরা ভাবনাশ তোমাদের যদি বলি যে স্যার এই ম্যাট্রিক ক্যালকুলেশন করলে কত হতো আমাদের এই দ্রব্যটির আমাদের কত লাভ হতো তাহলে এই ক্যালকুলেশনটি যদি তোমরা একটু দেখো তোমাদের যদি আমি পাশাপাশি আমি এটা দেখাতে চাই তাহলে আমাদের এখানে টাকা অবশ্যই একক থাকবে তাহলে দেখো 10% মানে কত অ্যাকচুয়ালি 10% মানে কত বলো তো 10 ভাগের আমরা লঘিষ্ঠকরণ করলে এটি কত হয় দেখো 350 এক যোগ এখানে দেখো 10 ভাগের 1 তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে দেখো 350 গুণ আমাদের 11 বাই 10 হতো পরে কি হতো দেখো লঘিষ্ঠ করলে 35 গুণ আমরা 11 পেতাম কারণ এখানে এই 10 আর এখানে 350 কে কাটলে আমরা শুধু 35 পেতাম তাহলে দেখো 5 11 55 5 আর তাকে 5 3 11 33 আর 5 38 তাহলে 385 টাকা আমাদের অ্যাকচুয়ালি হতো কি বলো বিক্রয় মূল্য হতো 350 টাকা আমরা একটি দ্রব্য 10% লাভে বিক্রয় করাতে আমরা পেয়েছি 385 টাকা আমরা হয়তো ক্যালকুলেশন না করে সরাসরি আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব এখন আসো আমরা ক্ষতির ক্ষেত্রে তাহলে বিক্রয় মূল্য আমরা কিভাবে পাবো এটি তো লাভের ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্য সূত্র পেলাম ওকে তাহলে আমাদের এই ক্রয় মূল্যকে আমরা b বা c বা m যেটি দ্বারা প্রকাশ করব বিক্রয় মূল্যকে s দ্বারা প্রকাশ করব ওকে আর শতকরা লাভ এটি ঠিকই থাকলো এখন আসো আমি বললাম যে একটি দ্রব্য আমাদের কিনে আমি এখানে আবার একটু উদাহরণ তোমাদের সামনে যদি একটু আলোচনা করতে চাই যে এই যে আমাদের লাভের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম বিক্রয় মূল্য সূত্র হলো লাভের ক্ষেত্রে ওকে এখন আসো এই কলমটি যদি আমি বলতাম যে কলমটির বিক্রয় মূল্য खूब सहजे बोलते जेहतु विक्रय मूल्य कम और क्रय मूल्य बेसि क्षति है क्षति समान कि बोलो देखो तो अलवेज की करब बोलो क्षति मान कि क्रय मूल्य थे विक्रय मूल्य वियोग तीन सौ पंचाश वियोग देखो तीन सौ भलोजे नाओ क्षति समान देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य এই শর্ত বা এই কন্ডিশন থেকে যদি আমরা বামে বিক্রয় মূল্যটা আনতে চাই যে বিক্রয় মূল্য আমি বামে রাখতে চাই তাহলে বিক্রয় মূল্য সমান আমি কি লিখতে পারি দেখো ক্রয় মূল্য এই ক্ষতিটা ডানে যে আমাদের যোগ ছিল বিয়োগ হবে সমীকরণের মতো ওকে বিক্রয় মূল্যকে আমরা বাম পক্ষে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে দেখো আমি বিক্রয় মূল্যকে এস দ্বারা প্রকাশ করব ক্রয় মূল্য আমি ধরে নিয়েছিলাম কত তিনশো পঞ্চাশ টাকা আমি ধরে নিয়েছিলাম লক্ষ্য করো আর ক্ষতি সব সময় হয়তো দশ পার্সেন্ট এখানে লাভের স্থলে আমার এখানে আমি একটু লিখে নিই ক্ষতি আমার এখন হলো ক্ষতি হয়েছে টেন পার্সেন্ট তাহলে কত তিনশো পঞ্চাশ টাকা এর দেখো দশ পার্সেন্ট दस पार्सेंट क्षति हम समय लाभ क्षति तो क्रय मूल्य पर डिपेंड कर क्रय मूल्य कत तुम्हें अति सहजे विषय पा देखो तीन सौ पंचाश तुम कमन नाओ 
350 কমন এর এখানে থাকবে 1 বিয়োগ দেখো 10% 1 বিয়োগ কত 10% তাহলে এখানে এস দিলাম আর এখানে এস দেব ক্রয় মূল্যকে আমি কি দ্বারা প্রকাশ করেছি বি দ্বারা প্রকাশ করলাম আর এখানে বাংলা ওয়ান কে আমি ইংরেজি ওয়ানে লিখে নিব আর লাভ ক্ষতি হয়েছে দেখো ওখানে লাভের ক্ষেত্রে একবার অ্যারো চিহ্ন দিয়েছি ক্ষতির ক্ষেত্রে আমরা এখানে আর লিখব তাহলে কি হলো দেখো তো ফাইনালি আমরা যেটি পেলাম যে সূত্রটি পেলাম যে ক্ষতির ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রয় মূল্য ক্ষতির ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্য সূত্র আমরা পাচ্ছি ওকে তাহলে লক্ষ্য করো ক্ষতির ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্য পেলাম দেখো বিক্রয় মূল্য সমান দেখো ক্রয় মূল্য ইনটু 1 মাইনাস আর এখানে দেখো ক্ষতির ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্য আমরা সূত্র পাচ্ছি ওকে আর লাভের ক্ষেত্রে আমরা কি পেয়েছিলাম দেখো লাভের ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয় মূল্য সূত্র পেয়েছিলাম কি দেখো এ সমান কত বি ইনটু 1 প্লাস আর এটা আমাদের লাভের ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য সূত্র পেয়েছিলাম ফাইনালি আমরা যে বিষয়টি বলতে পারবো এই যে আমি সূত্রটি লিখেছি লাভ বা ক্ষতির ক্ষেত্রে লাভ বা ক্ষতির বিষয়ক সূত্র তাহলে লাভ বা ক্ষতির ক্ষেত্রে আমরা ফাইনালি কি লিখতে পারবো এস সমান এস আমাদের বিক্রয় মূল্য ফিক্সড থাকলো এখানে দেখো বি ঠিকই থাকছে তাহলে এখানে কি থাকবে বলো বি ইনটু দেখো 1 লাভের ক্ষেত্রে হবে প্লাস আর ক্ষতির ক্ষেত্রে হবে মাইনাস আমরা একসাথে এটা লিখতে পারবো লাভ বা ক্ষতির ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য সূত্র অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ভাবে কিন্তু আমাদের সূত্রটি আসছে যদি বা তোমাদের মেইন বইয়ে শুধুমাত্র লাভ বা ক্ষতি বিষয়ক সূত্র লিখে এস সমান লিখেছে বি ইনটু 1 প্লাস আর একবার লিখেছে এস সমান বি ইনটু 1 মাইনাস আর অর্থাৎ তোমাদের এই বিষয়গুলো আগে কিন্তু ভালোভাবে জানতে হবে 3.5 অনুশীলনে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অনেকেই এই চ্যাপ্টারটি করতে চাও না অষ্টম শ্রেণীর অনেক সরল মুনাফা বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার এখানে ম্যাথ আছে বা গতি বিষয়ক সূত্র আছে এখানে গতি বিষয়ক যে গাণিতিক সমস্যা আছে বোন ভোজনের সমস্যা আছে পাইপের সমস্যা পাইপ সংক্রান্ত যে গাণিতিক সমস্যা আছে এগুলো তোমরা অনেক সময় বোর্ডে আসে না বলে তোমরা করতে চাও না কিন্তু লাভ বা ক্ষতির ক্ষেত্রে আজকে আবার আমি বলবো তোমরা আবার দেখে নাও লাভের ক্ষেত্রে আমাদের কি সূত্র হতে পারে ক্ষতির ক্ষেত্রে আমাদের কি সূত্র হতে পারে ফাইনালি আমরা বলতে পারবো লাভ বা ক্ষতির ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য সূত্রই কিন্তু আমাদের এট এ টাইম হবে বি ইনটু 1 প্লাস একবার যখন হবে তখন লাভ হবে আর মাইনাস হলে তখন আমাদের ক্ষতি হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সব সময় চোখ রেখো তো হিদা একাডেমিতে আর আমি চেষ্টা করব তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করার এবং ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ক্লাসগুলো আপলোড করার সেই প্রত্যাশায় এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ